兄弟们，今天是给老丈人盖房子最重要的一个节点，今天把这个房盖先拆了。没错，兄弟们，今天俄罗斯农村盖房一节终于是迎来了大动作，开始拆出蓝色小屋了。昨天已经把房子里能搬的东西都已经搬出来了，今天就要正式开始拆除工作了。二哥今天也是休息一，一大早上就过来帮忙，那是老积极了。兄弟们，今天是给老丈人盖房子最重要的一个节点，就是我们现在开始一点点拆，把这个房子拆除了。今天。一点点的把这个房盖先拆了，然后二哥看后面帮着老丈人给他弄，让老丈人老丈母娘在这个房子前面，就是完整的房子前面照张相，留个纪念。过了今天，房顶就没了。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。妈妈，嘎口，就是的。那我带的，我带的多么，是过个两天五日，五日日。那下次我我不来就那的，瞧瞧多么。也多么，肯定不是，这都咋关起了？咋关起了？是多老包的咋关起了的？那，你我我带的多么五日，过了五日来就，那得嘎口就是的。不是，不是，不是。你热了可不热？哈哈哈哈哈哈！因为因为我心里热了，好了。啊！哈哈哈哈哈哈！我这二哥可真是个活宝啊！本来想和老丈母娘来个温情片，结果二哥一出场，那是秒变喜剧片了。这玩笑开完了，也该干正事了。房屋拆除计划正式启动。小爸爸，我带的小五、小六十来买的了。你、啊，我们的运输工具已经准备好了，电动三驴子，二哥已经上房了。现在一点点的车往下去了。哈哈。那肯定的，你拿起来再接了。啊哈。我老丈人特别细心，要把这个房顶这个这些网都留着。到时候以后盖仓房，乱七八糟的都能用上。不得不说，咱这国产大三轮在这次采访过程中可是帮了大忙。运垃圾、运材料，那都是一顶多的好手啊！又节约了人力，也省了时间。在后续的建房过程中，这大三轮肯定也是咱必不可少的强力武器啊 ！OK， 这一侧的那个房顶已经拆完了，现在把那个房顶上这个木头一点点也拆掉。站高处给大家看一下。那边就是城区了，然后这栋房子，这比这个房子是二哥家，然后那边也是城区，然后这块是一个小农村，现在开始拆这一侧的瓦片了，这侧就能看出来了，这个木板都拆了，这那边都整了。啊，对，对，大卡的。嗯嗯。这盖子，这木头真是，这都五五十五十多年了吧？五十年的木头了。这个房子最有意思的是，这个房盖不已经都拆完了吗？但是我们今天晚上还是要在这个房里面住一晚上了。只要不下雨、不下雪，就啥事没有。麻辣菜啊，廖师，新的木熏呢。啊，廖师，不是把个大个，喏，把故事嘛，把叫拆吧，不要。看看我二哥，这脸，这脸到了。麻辣菜，多辣的秀。
瞧瞧咱二哥这干完活的造型，那是直接从光头强变成熊二了。不知道的还以为二哥跑去挖煤了呢。这吃完午饭就让二哥多休息一会儿，我先来顶上。我们现在要把这个板子一点点的全部都拆掉。休息了一会儿，二哥也是恢复体力，满血复活了，就立刻加入了战斗。床上的木板已经给我拆完了，然后现在拆两边，两拆两边的木板。二哥吃完饭也过来了。OK 了，兄弟们，今天的任务基本上完成了。这个我老丈人家这个房顶已经拆完了，看看这个坚强的烟囱还在冒烟，因为今天晚上我们今天晚上我们还要在这个房子里面住一晚上。哈哈哈哈哈。квадратный гость， 啊，это старинный。还是这样的？你你，小兰，比小兰，царские времена。你随便随便。喏。哦吼。喏。这这这个钉子比前苏联时期还老，他说。非常古老的一个钉子，四方的，四加四乘四方的，木基斯戴维金呐。OK， 兄弟们，这房顶已经基本上全部清理了，给你们看看下面的视角，房子已经平了，之前那个那个那个房间已经都不全没了，全被我们打掉了。最后再把拆下来的木头都运走，今天的任务就完成了。大家都说拆房简单，盖房难。不过我认为拆房子也不简单，因为这拆的不仅仅是一栋房子，也是老丈母娘一家人住了大半辈子的家。尽管这房子又小又破，还有很多缺点，但它也承载了老丈人一家两代人回忆，陪他们走过了几十年的风风雨雨，肯定还是会有不舍的。但是俗话说，就得不去，新的不来。我们所做的一切，都是为了老丈人和老丈母娘能住上更好的房子，过上更好的生活。小妈妈，看看，可惜不？可惜不？那 будет еще красивее。那得。